目标：半山亭中左侧和府南子。距离：三二三，风速五，由西向东。在西部列的呢 ，A 口谷。你我都是群人，少了条胳膊，有什么大惊小怪的？西卡西，先生老坦白，肯定多，还有一些只拿五代五七那万路一来头，我们玩的可大。司马那一，真是对不住啊！这么多年没说日语，忘了。魏国说笑了，当年在柏林，魏国的日语可是无比的流利，以至于日本的侨民都以为你是我大日本帝国的子民呢。还是你竹下的中文说得好。又说笑了，魏国请。这位是我的部下，宫本茂先生。见过周卫国君，在下宫本茂，请多多关照。会的。魏国，不介绍一下你身边的这位朋友吗？告诉他们，叫什么名字？俺叫杨大力。杨大力，好名字，人如其名。大力，人家夸你力气大呢。这小日本真有意思，俺还没把它撕成两半呢。他怎么知道俺力气大？魏国，请坐。没想到我们又见面了。该见的总要见的。今日相见，只需朋友之情，不论敌我。你忘了，你我之间的朋友关系，早在一九三七年的柏林就已经结束了。在战场外，我永远都会把你当朋友。只要你拿着武器踏上中国的土地，你就是我的敌人。看来你还是没记住我对你说的话。经有云：“汲水，涌山水上，江水中，井水下。”这是清源山的水，自然是上品。魏国，请用茶。属下，你杀人太多，茶道已经不适合你了。不管你用什么样的泉水，都遮不住茶里的血腥味。你我都是军人，军人以服从为天职。有时候我也是无可奈何。不错，你我都是军人，区别在于，你是侵略者，我是保卫者。周先生。我们从日本进入中国，就是为了把你们从这样腐败无能的统治者手中解放出来，是为了给你们带来民主和文明，是为了不让你们沦为欧美等国家的殖民地。从本质上讲，我们都是东方国家
，有着相似的文化背景，为什么我们不能联合起来，创造大东亚的共荣呢？殖民统治不叫民主，嗜杀成性不叫文明，侵略就是侵略，少给自己脸上贴金。你不配。看看你们腐败无能的政府，难道这样的政府也值得你为他效力吗？我效忠的是这个国家，以及在这个国家居住的人。我不像你。北国，一别五年了，不知道你的剑道修为如何？不知今天有没有兴致，我们切磋切磋？如果我说我没兴趣跟你切磋呢？怕吧？我是怕我忍不住把你斩了。远来时刻，你的线条，主下。你现在站立的每一寸土地都是中国的，我们才是这里的主人。更何况，你我现在根本没有什么主客关系可言。贝国，但愿你的剑道修为能够比得上你的刺锋。小鬼子比刀干什么？给俺们发一信号，一枪过去不就行了吗？主子，团长这么做一定有他的道理，咱们盯紧就是了。剑中方向，鬼子狙击手，距离四八五，风速四，六七向东，目标已锁定，射击已准备就绪，先等等，我再找找鬼子第二狙击手。开枪吧，俺怕再不开枪，鬼子会向团长开枪。这样，待会儿开枪后，你马上开枪，开完枪立刻隐蔽，千万不要抬头。明白。
。主子，继续盯着。这不是我教你的，谢谢你给我泡茶喝。飞国，我记得你曾经说过，改日在战场上相遇，你绝对不会手下留情。现在刀就架在我的脖子上，只要你轻轻划过我的经动脉，你就可以履行你的承诺。我们中华是礼仪之邦，你我虽无师出名分，但我的剑术的确是出自于你，我不会用它杀人的。太上，你跟这种人讲什么道理？换了是俺，趁早一刀宰了干净。魏国，我真的不想和你做敌人。你太天真了，我也不想和你做敌人。我们中国人，没有人想和你们日本人做敌人。但是我们现在是敌人。今天我不杀你，不代表改日战场上相见。我不要你的命。这算是个约定吗？就算是吧。那好，就请你也留好姓名。我一定会来取的，您尽力，我竭尽所能。记着，我不要俘虏。小丽，走。平生一知己，生死两相争啊！宫本，让你费心了。刘主言重了，你安排了几名狙击手？哦，四名。如果我没有猜错的话，我又损失了四名狙击手。对不起，刘主，全怪卑职瞒着您安排了这一切。我理解你的做法，但是我希望你能明白，我们的目标不仅仅是周卫国，而是整个虎头山的八路军。卑职明白。对周卫国怎么看？周卫国这个人，实非泛泛之辈啊。宫本，你是情报官出身，不妨说说你对周卫国的看法。首先，周卫国这个人很懂得示弱。就拿他的日语来说吧，他说的忘记了，但是宫本绝对不会相信，他会忘记一下。和皇军作战有实际用途的技能，嗯，我也不相信。就像我也忘不了中文，这也是为什么我要求你们都说中文的原因。您注意到了吗？和他一起来的那个士兵，佩戴了一个弹盒，一个弹盒最多只能装三十发子弹，这说明虎头山的八路军弹药不足。另外。这个士兵的弹盒佩戴在他的右前方，这也说明了他们还不知道如何正确的使用弹盒。看来他的士兵训练也有问题。刚刚那个士兵叫周卫国排长，难道周卫国还只是个排长吗？不过这倒也没有什么不可能的，因为周卫国以前在国民党的部队里当军官。后来投靠了共产党，他还有一个被共产党接收的过程。从以前的战例来看，他所经历的都是小规模的战斗。由此，我可以判断，虎头山的八路军，特别是周卫国的突击队，只是小股部队而已。这次见面，看似我们获得了很多周卫国的信息，可是你仔细一推敲。你会发现这些信息并无助于我们的判断。魏国呀，魏国，我还是低估你了。团长究竟是怎么想的？怎么就这么放过这两个小鬼子？主子，你想想这是谁的地盘啊？如果现在我们开枪毙了这两个鬼子，团长他们能安全离开吗？是俺不对。
，没你想的多。好吧，团长的安全就在我们两人身上。只要团长还没进入刘营长房区，我们就盯紧这两个鬼子。明白。对于突击部队的使用，我还是不入周围国。虽然我们的突击队在装备和火力上占有优势，队员又都不是新兵，可是我们缺乏小股突击部队作战的经验。相反，周卫国的突击队在组建开始就一直和皇军处于交战状态，作战经验丰富。在这一点上，我确实忽略了。宫本情报支持不力，今日又越级指挥，还请指挥官阁下责罚。这不怪你，我本应该更了解周卫国，毕竟我们俩同学两年。但是，你已经有五年没有见过他了。你要知道，五年对于一个人来说，是会发生很大的变化的。是啊，五年，五年的时间足够长，长的足以改变一个人的性格和处事方式。但是有一点。周卫国没变，还请留住明示。凡事谋定而后动。卑职也有通感。据卑职分析，周卫国这个人是惯于后发制人的，但是每每却会后发先至，就像他的狙击手。对面的朋友，多谢手下留情。有板六点五毫米步枪弹，足可以穿透你的身体再打中我。但是还是很感激你对我的护卫之情。卑职惶恐，刘主身份高贵，只怪卑职招不不周，才让刘主先死危险境地。这不怪你，要怪，就怪周卫国的狙击手太出色了。还请刘主责罚。宫本，请坐。坐下吧。你我现在其实都已经是周卫国的人质了，但是在周卫国离开我们的控制范围之前，我相信我们还是安全的。哥哥，我估计再过半个钟头。团长他们就能进入营长房去了。到那时候，我还开枪。明白。宫本，你相信我。刘主，卑职从来没有怀疑过你。那好，请你仔细听我说的每一句话，记住，身体不要乱动。从刚才我跟周卫国比刀的声音判断，周卫国的狙击手应该有两名。从刚才陶罐的弹着点来看，这两名狙击手应该在我十二点钟方向。在我的身后各有一根柱子，柱子大概宽四十厘米。如果一个成年男子能够侧身躲在柱子后边的话，就算身体暴露出来的位置。连最优秀的狙击手都记不住。在我数到三的时候，我俩分头行动，目标：身后柱子。卑职明白。根据我跟禁卫旅团长的约定，再过一个小时，如果得不到我的信息，将会有两个突击分队和至少三个中队的皇军赶到这里。这次和周一国相见，我并不想对付他，也不希望清源的中国军队趁虚而入。和最好的朋友做敌人，总得当面有个交代。宫本，咱们俩可得在柱子后边待上一个小时。再过一个小时，就该轮到周维国的狙击手被猎杀了。
这两鬼子头现在躲在柱子后面，我们拿他们也没办法，算他们运气好。团长现在安全了，咱们也该撤了。这离天还有一段时间，等鬼子再不对来了，咱俩就走不了了。柱子，撤！ 哎呀，不能便宜了你。